मैंने पिछले कई सेशन से माय डियर स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग और डिसीजन टेकिंग के पर्सपेक्टिव में बहुत सारी एग्जांपल्स देकर या आपके सामने एम्फेसाइज करने की कोशिश की है कि ए गुड मैनेजर विल बी द वन हु इज अ गुड डिसीजन मेकर लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम एंड आई थिंक वी आर रेडी टू बिगिन आवर सेशन if we are good decision maker then what are the different plannings which we have to make in the organizations what is the purpose of planning what are the functions of planning what are the benefits of planning and can we live without a plan and by the way the life itself is a plan so once you feel the importance of planning then immediately will come the question what are the goals we like to achieve by using these plans it's a beautiful way of learning the concepts of management i hope you are enjoying it i enjoy whenever i teach this course it's a beginning of the management and remember i said management is an art but there is a science as well you have always to measure you always have to use the mathematics and statistics you all have to put the programming in your whatever do whatever job you're doing so that you can do the best way possible to brief sa recap karenge aur uske baad hum immediately try to learn what are the planning issues what are the planning scenarios and what is the importance of planning are you ready now remember now we're learning the planning so that we can make good decisions ब्रीफली मैं सिर्फ ये आपके सामने रिकॉल करना चाहूंगा कि हमने जितने डिसीजन एड्स डिसीजन टूल्स मॉडल्स जो कुछ हमने पढ़े उसका पर्पज ये था कि जब हम प्लानिंग करें तो हमें डिसीजन करना है तो डिसीजन करने के लिए क्या टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं इट कुड बी असेसिंग द एनवायरमेंट इट कुड बी एलोकेटिंग द रिसोर्सिस इट कुड बी द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड टूल इट कुड बी द एडवांस टूल्स i leave it to you what tools you will use when what aids will you use if you require the aid acha zaruri nahi hai ki aap computer aid ko istemal hi kare lekin dekhiye efficiency is required efficiency in making the decision efficiency in implementing the decision and efficiency in controlling when the project may go beyond a certain date when the project may end up into a dead end street who will bring this out who will put the organization once again on the track it's going to be people like you ladies and gentlemen male and female proud citizens of pakistan responsible citizens of the organization ethical managers good decision makers good managers so manager would be the person who is using the management functions right polka or polka ka pehla function humne kaha tha planning what is the purpose of planning why why we are learn, learning about planning why we always bring planning in the first in the beginning and why we are putting so much importance on it purpose of planning my dear students very simple it's a primary function of management which establish the basis for all other functions in the teen baki reh gaye organizing leading or controlling let's not forget the assurance lekin in teeno management functions mein se har function mein planning ka function maujood hai let's see it for a minute ye dekhiye planning in polka planning for planning remember i said if you fail to plan you are planning to fail so planning for planning planning for organizing planning for leading do i want to motivate you in ye lecture shuru karne se pehle main bhi sochta hu aaj maine rukha sa lecture dena hai ya aaj main plan karke aaya hu ki inko main aisi examples dunga ki they will be attentive they would be listening and you will not see except and you will not hear except what i say 
and what I present in front of you, leading, motivating. उसके लिए भी planning चाहिए. आपको सोचना पड़ता है, plan करना पड़ता है, किस तरह से क्या चीज present की जाए कि दूसरे के दिल में वो बात उतर जाए और दिल में जो बात उतरती है असर उसी का होता है effectiveness यही है ना effectiveness effectiveness उसी वक्त होगी जब आप किसी के दिल में उतरने की किसी के दिमाग में उतरने की कोशिश करेंगे remember I said in the beginning professor Peter Sanjay he said bring your hands bring your head bring your heart all three to the work the reason we need to bring this to the work that we are where our heart is heart alone will not do the good job we have to be analytical we have to use our mind to make the decision logical decision decision on the basis of the data decision on the basis of the information decision on the basis of the resources decision on the basis of the numerical plan so planning for leading is a very important function जो अच्छे लीडर होते हैं चाहे वो क्रिकेट में हो चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो चाहे वो कोई मैनेजमेंट का अच्छा प्रोफेसर हो रिमेंबर प्रोफेसर डैमिंग आई लाइक हिम वेरी मच बिकॉज ही प्रेजेंटेड टू अस द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग ही प्रेजेंटेड टू अस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी ही प्रेजेंटेड टू अस द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी इन एटीट्यूड और अगर एटीट्यूड अच्छा नहीं होगा मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं होगा मैं आपको कैसे मोटिवेट करूंगा तो प्लानिंग इन लीडिंग एंड हाउ अबाउट प्लानिंग इन कंट्रोलिंग व्हेन यू गेट एंग्री यू नो यू आस्क क्वेश्चन एंड सम प्रोफेसर विल नॉट गिव यू द आंसर यू लाइक टू डिस्कस समथिंग विद योर डैड ही इज नॉट इन अ मूड टू डिस्कस कंट्रोलिंग यू गो बियॉन्ड अ सर्टन कंट्रोल सो कीपिंग योर एंगर विद इन कंट्रोल keeping the interest of the students within control keeping the resources in work within control acha pr controlling bhi aisi ke dusre ko mehsoos na ho isliye ke insaan chahta nahi ke us par koi nazar rakhi jaye aap chahte hain aap to nahi chahte lekin controlling mera function hai mujhe wo karna hai kaise efficiently kiya jaye कैसे इंपैक्ट उसका हो कि आप विद इन टाइम विद इन रिसोर्सेज विद इन इमोशंस देखिए जब इमोशंस भी आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं तो आइदर यू गेट एंग्री यू फाइट और यू लाफ इन अ वे दैट समबडी विल आस्क कि भाई क्या मसला है को पागल नजर आ रहे हो क्या इश्यू है वाई आर यू बिकमिंग मैड वाई आर यू बिकमिंग सैड Why are you becoming so glad? All these are the issues where one we have to keep ourselves in control. So, planning in all the functions of management, planning in all the functions of activities in the organization is very important. एक तो हमने कहा था कि primary purpose of planning is that we have to plan for all the management functions. Dusra function, my dear students. that it establishes planning establishes coordinated effort aap pehle se tay karte hain kaun si cheez kahan par kis tarah se kaun karega coordinated remember x y z three coordinates and when you put it together you're talking about 360 degree a circle coordinated effort planning you make sure that all the axes are together all the people are together all the resources are together all the machinery is in order everything has been done third purpose of planning is it reduces uncertainty ghair yakini ki kafiyat kaise sochiye zara kya waqai planning ghair yakini ki kafiyat ko anxiety ko स्ट्रेस को कम करती है देखिए अगर आपने एग्जाम के लिए प्लान किया है अगर आपने एक एंग्री स्टूडेंट को फेस करने के लिए प्लान किया है 
अगर आपने एक एंग्री प्रोफेसर को मैनेज करने के लिए प्लान किया है अगर आपने एक एंग्री कस्टमर को फेस करने के लिए प्लान किया है अगर आपने एक कस्टमर को हैप्पी करने का प्लान किया है अगर आपने एक प्रोडक्शन ऑर्डर को टाइम पर डिलीवर करने का प्लान किया है तो क्या अनसर्टेनिटी कम होगी अच्छा वैसे बाय द वे हमारे कल्चर के अंदर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट है मैं इसकी एग्जांपल देता हूं हमारे यहां अमूमन मैं ही नहीं कह रहा हूं कि गलत है ये सही है कुछ ममालिक के अंदर वेन यू से द टाइम ऑफ द क्लास इज नाइन ओ क्लॉक एवरीबडी विल बी देयर इन द क्लास हमारे यहां हमारे कल्चर में जब आप कहेंगे टाइम ऑफ द क्लास इज एट नाइन ओ क्लॉक तो कहेंगे कोई बात नहीं पांच सात मिनट ऊपर भी हो जाएगा तो क्या आफत आने लगी है अनसर्टेनिटी हमारे कल्चर का हिस्सा है कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे लेकिन वी ट्राई टू बी हैबिचुअल वी ब्रिंग थिंग्स एज मच एज पॉसिबल इन अ सर्टेनिटी टू मेन गैर यकीनी कैफियत तो हो जाती है देखिए वी आर नॉट कंट्रोलिंग एवरीथिंग आर वी वी आर बींग कंट्रोल बाई नेचर वी आर बींग कंट्रोल बाई द एक्सटर्नल एनवायरमेंट लेकिन आप कोशिश कीजिए आप प्लान कीजिए और हमने क्या कहा था प्लानिंग इज नथिंग मोर देन मेकिंग एन एडवांस डिसीजन मेकिंग दैट वट एवर कुड गो रॉन्ग वट एवर कुड गो राइट वट एवर कुड गो ऑफ द वे हाउ कैन यू पुट ऑल ऑफ इट ऑन द वे सो दैट वंस द गोल इज अचीव यू विल हैव द काइंड ऑफ रिजल्ट एंड परफॉर्मेंस वट यूर लुकिंग फॉर पर्पज नंबर फोर प्लानिंग रिड्यूसिस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज कैसे कि अगर आपने एक एक्टिविटी के लिए एक शख्स को स्पेसिफाई किया हम कहते हैं ना कि एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो बडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट यू हैव प्लान दैट एट दिस पर्टिकुलर टाइम दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी दिस पर्टिकुलर पर्सन दिस इज द पर्टिकुलर वे द एक्टिविटी विल बी कैरिड आउट सो देन एवरीबडी वुड नो and nobody would overlap to do the job not knowing who is going to do what job a planning ka purpose bhi yahi hai wasteful activity you know exactly in advance what has to be done when and who will be doing it time will not be wasted material will not be wasted and since you have planned for it so all your activities will go एज प्लान अच्छा हम एक्टिविटीज को वेस्टफुल इसलिए कहते हैं कि फर्ज कीजिए एक कस्टमर को टेलीफोन करना था और वह कस्टमर भी कराची में है लाहौर से आपने कॉल करनी है तो अगर दो मैनेजर्स या दो ऑफिसर्स उसको कॉल कर रहे होंगे तो कस्टमर मे नॉट माइंड समटाइम कस्टमर मे ऑल्सो माइंड वाई डेंट यू प्लान हु विल बी कॉलिंग मी Who customer will be called by whom? But certainly, in this case, the cost of the phone call, the cost of the irritation of the customer, वो जो irritate किया। भई अभी तो मैंने पांच मिनट आपको बताया था कि हाँ, ये मेरी specifications हैं। इस वक्त मुझे ये order चाहिए to be delivered in Karachi. Wasteful activity. So if we plan properly, certainly we can save. those waste waste in information waste in material waste in finance planning establishes goals ye bhi hum learn karna chahenge ki hum goals kaun se achieve karna chahte hain uske liye kya planning hai and then we will learn what are the different types of goals and to achieve different types of goals my dear students what are the different type of plans which are available and then what could be the standards which you might like to use in controlling to achieve those goals dekhiye planning jo hai wo aapko kis tarah se in advance route bhi set kar rahi hai activities bhi set kar rahi hai responsibilities bhi define ho rahi hain standards bhi set ho rahe hain specifications bhi samne aa rahi hain aur naturally jab wo activities according to the standard according to the process hongi to controlling function aasan ho jayega Because when 
everything is done according to the process the activity is not going into waste problem hi us waqt aata hai ki jab aapne ek activity kar li aapne 100 shirts banani thi aapne 100 pankhe banane the aapne 100 motors banani thi aur baad mein pata chala controlling or monitoring function ke andar they are not according to specifications they are not according to the standard then certainly you are into a waste a scrap time wasted energy wasted material wasted and you might get this order late to the customer ab ek ahem part planning ka ki aap ise performance se kaise relate karenge kya planning परफॉर्मेंस को बेहतर करती है आप जरा सोच के बताइए मुझे अगर आपने एग्जाम के लिए प्लान किया है अगर आपने आज इस क्लास के लिए मेंटली यानी इंटेलेक्चुअली फिजिकली और इमोशनली तैयारी के साथ आए हैं तो आपकी परफॉर्मेंस आज लर्निंग की बेहतर होगी आप खुद जवाब दीजिए क्यों जी बेहतर होगी ना यही पर्पज है प्लानिंग का कि प्लानिंग विल help you to reduce overlapping and wasteful activity now planning is helping you to increase your performance level higher the performance better manager you are effective decision maker you are am i right bataiye aap khud hi bataiye kisko acha nahi lagta ki uski performance behtar ho to planning and performance ke perspective ke andar what we are talking here is दैट फॉर्मल प्लानिंग अभी हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल प्लानिंग में क्या फर्क है फॉर्मल प्लानिंग विल ऑलवेज हेल्प यू टू रेज द प्रॉफिट लेवल ना प्रॉफिट कुड बी इन टर्म्स ऑफ डॉलर एंड रूपीज प्रॉफिट कुड बी इन टर्म्स ऑफ सेविंग द टाइम प्रॉफिट कुड बी इन सेविंग द इमोशंस एंड नॉट लेटिंग पीपल बी इरिटेटेड और एंग्री एंड माई डियर स्टूडेंट्स प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस के परस्पेक्टिव के अंदर यह भी चीज याद रखिएगा हायर रिटर्न ऑन योर एसेट्स हायर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट यू आर इन्वेस्टिंग टाइम यूर इन्वेस्टिंग एनर्जी यूर इन्वेस्टिंग अटेंशन यूर इन्वेस्टिंग इमोशंस यू आर इन्वेस्टिंग मेनी थिंग्स एंड वेन यू आर वर्किंग इन दर्गनाइजेशन द ऑर्गेनाइजेशन इज पेइंग यू सैलरी organization is giving you a table a chair a desktop organization is giving you an air condition environment don't you want to help to raise the performance of the organization so planning is helping to give you the higher profit and higher return on the investment if you plan and plan it formally and properly quality of the planning we are we are correlating planning with the performance now quality of the planning process and the appropriate implementation of the plan dekhiye quality of the planning aa gayi kitni achhi aapne planning ki aapne tamam related factors ko aapas mein care for kiya take care kiya aur fir usko implement kaise kiya jo plan aapne banaya implementation of the plan it contributes more to higher performance than only the planning itself remember maine kaha tha aapne plan kiya aapne decision kar liya i will jump off the wall you did not jump implementation so quality of the planning and implementation of the planning both will guarantee that yes the performance will go up success rate would be higher profitability would be raised productivity will be increased and somebody will ask who did it it will be ali it will be rabia it will be fatma it will be rashid it has to be someone mr x ms y mr a mr b a person a manager first level middle level top level people people brings performance people makes planning and people use the decision aids how to do the best planning teesra factor dekh lijiye ki hum kyu plan karte hain why do managers plan well humne discuss kiya tha organization ka external environment aur humne kaha tha 
this is the environment which is very difficult to control. It's not in my control. It's not in your control. It may undermine, it may affect, and affect not in a good way, the effects of formal planning. But if you're ready to face the challenges, if you're ready to face the cost of the goods going down, if you're ready to face how the export market will react to your product, if you're ready looking at the trends and the scenarios of the market, you will be able to face the threats which are coming from the external environment. Or ek aur purpose, ki kyun hum plan karte hain? Ki jab planning or performance ke perspective mein hum baat kar rahe hain, this is a relationship which is itself is influenced by the planning time frame. Did you plan ahead of the time? Is like ki to baat sahi hai, planning is for future, decision making for future. But how much in advance? Enough? Not enough. Achha, kuch log kehte hain, ji, hum last minute planning karte hain. Bhai, last minute planning ka matlab to ye hai, ki time frame ke perspective ke andar, performance kuch bhi ho jai. Performance kuch bhi ho jai, to iska matlab hai, ki profit bhi kuch na kuch hoga, loss bhi ho sakta hai. Now you tell me, would there be an organization which would be planning to hire a manager which will always give them loss because he or she could not plan in the best way possible? No, not at all. Don't tell me it's your dad's company which will not care that it will bring loss to the company. I'm sure the dad will also ask you, I invested this much time, this much money, this much technology. Show me. Where is the profit? Where is the productivity? That is the performance which helps if you have the best plan. So planning is a process and the output comes as a plan. And you need these plans to achieve the goals. And we have the goals, don't we? We have some goals short term, we have some goals long term. How to achieve those goals in the best way possible? And that's why the planning is required. This means planning, if you definition ki baat kare, ki planning involves defining the organization goal. Number one, you define what goals do you want to achieve in what time. Defining the organization goals, then establishing an overall strategy. Nail of Zara, strategy. Strategy, how are you going to achieve it? How do you want to reach there? What tactics, what tools, what technologies are you going to use it? Tactics, strategy. How are you going to do it? You establish an overall strategy how to achieve those goals and developing a comprehensive set of plan to integrate and coordinate all the organization's work so that a goal is achieved by using certain strategies, but all the work should be coordinated. And to carry out the work, do you require certain knowledge? Do you require certain skills? And by the way, do you require a set of work behavior, a set of work commitment? All of it is required. If the workers, if the managers, are not committed to their work, their work behavior is not good. How would they perform their role best? Remember we talked about managerial roles? If you don't have the required competency and capability level, if you don't have the required knowledge and skill, you will not be able to help the organization to achieve the goal no matter we give you the best strategy. So to achieve the goal, you set the strategies and the strategies, you plan for it, you carry out the work activities, so the goal is achieved. By sitting idle, by not doing work, 
and not doing the proper work, you will not be able to achieve the goal. So in other words, my dear students, planning is basically a choosing out of different ways of doing things. Choosing a goal and then developing a strategy to achieve the goal. You set the goal. Abhi hum goal setting ki bhi baat karenge. Kaise aap karte hain? Kya characteristics hoti hain? Achche goal set karne ke liye. But you choose a goal. See what your objective is. And then how are you achieve, going to achieve that goal? Develop a strategy. Develop a tactics. Game khelte hain na? गेम खेलने के लिए भी आप तय करते हैं गेम कैसे खेली जाएगी गोल क्या है टू विन द गेम बट टू विन द गेम हु विल डू व्हाट एंड हाउ ही और शी विल डू इट अ स्ट्रेटजी बिकॉज देन एट द एंड ऑफ द डे वी लाइक टू अचीव द गोल वी लाइक टू बी सक्सेसफुल वी लाइक टू हैव रिजल्ट पॉजिटिव we like to have better performance so my dear students aziz talaba talibat planning at the global level is the job of the manager you have to do it regardless you are at the first level middle level top level you may be son or a daughter you may be father or mother living in the family you have to set certain goals make a plan set certain goals go through the planning how to achieve those goals what are the strategies and then achieve it become successful and we hope that the successful manager successful person successful individual will always brings and acquires fruit of the success and he or she adds value to the process to the work to the organization to which he or she belongs to aap kisi bhi company ki example le lijiye kisi bhi organization ki example le lijiye har organization ke kuch na kuch goal hote hain jaise humne kaha aaj ek din ke andar humne 500 shirts 500 pankhe 500 motorcycle banani hai ab bataiye 500 motorcycle maine kaha ek din mein ban sakte hain आपने तो गोल सेट कर दिया कि जी मुझे 500 मोटरसाइकिल चाहिए लेकिन लेट मी आस्क दैट मैनेजर हु सेटिंग दिस गोल ऑफ प्रोड्यूसिंग 500 मोटरसाइकिल इन अ डे इज दिस गोल अचीवेबल आप जरा खुद सोच के बताइए यू कैन यूज एनी स्ट्रेटजी यू लाइक बट आई डोंट थिंक सो दैट यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस फाइव हंड्रेड मोटरसाइकिल इन अ डे प्लीज going through the planning it helps you to look around and see is the goal achievable abhi hum thodi der mein discuss karenge what are those goals which are achievable and how you have to set the best goal which is possible and then what strategy will you use to achieve those goals let me share with you some of the benefits of planning and these benefits of planning you have to remember this in mind number 1 it will set your direction this is the way to go remember we said choosing among many possibilities looking at the resources looking at the constraints looking at the variables looking at the pressures direction that is the benefit of planning aur agar simt sahi ho jaye you become a laser beam what is laser beam आप में से जो फिजिक्स का बैकग्राउंड रखते हैं लेजर बीम इज अ वेक्टर। यू पुट डिफरेंट बीम्स टुगेदर इन वन डायरेक्शन यू सिनर्जाइज द एनर्जीज ऑफ डिफरेंट बीम टुगेदर एंड इट कैन कट द स्टील इट कैन गो थ्रू डायरेक्शन और अगर डायरेक्शन सही हो जाए तो जर्नी ऑफ थाउजेंड माइल्स स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप but if that single step is not in the right direction my dear student you will never be able to achieve that goal but yes slow and steady will definitely 
win the race. And winning the race is the goal. Of course, it may take a little longer time. But if the direction is not good, you will be never able to achieve that goal. Everything will be wasted. Achha, phir jab cheezein waste hoti hain, to phir uska result kya nikalta hai? Irritation? Angerness? Sadness? Stress? Bhoot sari cheezein. Aur, wo jo latke huye chehre hain, koon dekhna chata hai? Na ghar mein, na daftar mein. We want to see those faces which are confident, which are set in direction, which are willing to take challenge, who are good planners, who are good decision makers. That's benefit number one. Benefit number two, it makes you persistence. And it says, slow and steady will win the race because you are continuously in motion. And motion, dynamism, will always bring fruits. Persistence. Try, try again. Persistence. Planning gives you enough courage that you keep on moving. Organization keeps on moving. Assembly line keeps on moving. Managers keep on moving. Operators and workers keep on moving. And remember, market is always moving. And if you don't want to move, if you don't want to innovate, the market and the customers in the market are demanding for innovative product. And you are not innovating. You will be out of the market. So in, innovation is again a movement in your thought. And planning is, by the way, is a thought process. You have to sit down and think about it. How you can do things better in the future. Or tisra benefit jo planning ka hai, Intensified effort. Effort to dekhi aap karte hain. Aap jitne student baithe huye hain swat class mein. I'm sure. Aap kahen ji dekhi aapne class bhi attend ki. Hamne notes bhi liye. Hamne is lecture ko bhi TV pe aap se suna. Effort to aapne khub ki. Mukabla to dil e natwa ne khub kiya. Wo ji professor ne grade hi achha nahi diya. Ab hain hain is bhi kya kar sakte thay. That mean your effort was not intensified. Intensity. How much effort will be required? Dekhye, goldsmith ka hammer. Goldsmith ke paas bhi hammer hota hai na? Lekin blacksmith ke paas bhi hammer hota hai. Dono ke hammer mein baut fark hai. Intensity mean how much effort is required. Are you willing to put into it? Planning tells you in advance, by dekhiye, ek step se baat nahi banegi, the step lene honge. Planning aapko bataegi, ek aadmi se kaam nahi chalega. It's a heavy goal. We need three people at a time. Planning aapko bataegi, ke you need to have a group of seven. Planning aapko bataegi, ke agar aap requirement specification likhne ja rahe hain, to bajaye iske, ke aap ek aadmi ko, one man, 10 days. Can we put two men for five days? Is it possible? You look around it. In certain cases, it may be possible. In certain cases, it may not be possible. But it will tell you how the effort should be intensified. Oh, my dear students, the jo benefit planning ka hai, wo kya ho sakta hai? Creation of task strategies. Game khelte hai na? Once again, the cricket game. Who will come at position number one for batting? Who will come at number two? Who will come at number three? And at what position the captain of the team will come? And then he is watching the game. Work is in action. Game is in action. He is watching along with the coach. And sometime they change the strategy. And while changing the strategy, you win the match. So winning the match, achieving the goal is the objective. What strategy you will follow? Keep in front of you, choose the one which is the best and you will achieve. But it will only happen if you have gone through the planning process. 
Let's look at some of the functions of planning then. We said, number one, we identify the future opportunities. It's like planning, you're making decisions for future. So planning helps you to identify the future opportunities. Number two, it helps you to explore and avoid the future problems, future threats. So future opportunities and future threats, both are in future. And planning bhi to future ke liye hai na. Aur agar aapne tamam opportunities ko apne saamne rakha, to threats aapke, problems aapke minimize ho jayenge. Number three, planning will help you to develop a certain course of action. A certain course of action in advance. And then maybe action number one, action number two, action number three. If this will not work, I'll go for number two. If number two will not work, when you are in action, you don't have to plan your time. Which action you have to take at which time, it will be in the planning phase. Before the game, before the production, जब आपने डेवलपमेंट शुरू कर दी अब जब आप एग्जाम के अंदर बैठे हैं अब जब आप प्रोडक्शन के अंदर मौजूद हैं व्हेन पीपल आर वाचिंग यू कैमरास आर ऑन यू दे आर लुकिंग इनटू योर एक्शन देयर इज नो टाइम फॉर प्लान यू मस्ट प्लान इन एडवांस व्हाट एग्जांपल टू गो गिव व्हाट एक्शन टू डू व्हाट जेस्चर टू प्लेस व्हाट काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज यू विल प्रेजेंट हाउ यू विल टॉक हाउ यू विल वॉक हाउ यू विल फील how you will convey your emotions and how you will use your hand and your head and your heart in advance. Or akhri function planning ka ye hai, it will help you to understand the risks and uncertainties which are associated with various options. Dekhi uncertainties to hoti hai. Lekin humne abhi ye learn kiya tha, it will help you to avoid uncertainty. Or agar aapko vak se pehle ye Andaza ho jai, ki bhi, where things could go wrong. I think you can plan that if something will go wrong, this is what action I will take. It will help you to achieve your target in the best way possible. To aayye phir zab aam relate karte hain goals ko plan se. Planning mein hum goals ko identify kar rahe hain. Goals ko identify karne ke baad, कौन सा प्लान गोल्स के लिए किस तरह से हम इंप्लीमेंट करेंगे सो इन अदर वर्ड्स योर डिजायर्ड आउटकम्स आर व्हाट यू कॉल इन द गोल्स दिस व्हाट यू लाइक टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम और द गोल विल प्रोवाइड द डायरेक्शन फॉर ऑल द मैनेजमेंट डिसीजंस बिकॉज यू सेट द गोल्स यू मेक डिसीजंस एंड मैनेजमेंट डिसीजंस टू अचीव दोज गोल्स and then you will represent the criteria. Criteria bhi to upset karenge na. You represent the criteria against which actual work accomplishments can be measured. Isko dara samjiye. Goal to achieve ho gaya. Koi na koi outcome to aayegi. Yaad hai jab decision making ki mein aap se discussion kar raha tha. Or mein nai aapko kaha tha. Ki ek aise intersection pe aap aagay. Ki jahaan char paanch directions mein sadke hain. Roots. पाथ जा रहे हैं यू हैव नॉट मेड अ डिसीजन बल्कि मैंने आपको एलिस इन वंडरलैंड की एग्जांपल भी दी थी व्हेन द एलिस वाज आस्किंग और द अली वाज आस्किंग द कैट एंड द कैट आस्क वेयर डू यू वांट टू गो एंड अली सेड आई डोंट नो देन द कैट सेड टेक एनी रोड यू विल हैव सम आउटकम यू विल रीच एट सम गोल बट द क्वेश्चन इज इज दिस द गोल यू वर लुकिंग फॉर मेजरमेंट तो देखिए एट द एंड ऑफ द डे समबडी हैज टू मेजर हाउ हाई यू शुड हैव गॉन हाउ फार यू शुड हैव गॉन हाउ मच प्रॉफिट वॉज रिक्वायर्ड हाउ मच सेल्स वॉज रिक्वायर्ड हाउ मच प्रोडक्टिविटी वॉज रिक्वायर्ड मेजरमेंट हाउ मच नंबर्स आप कहते हैं जी क्रिकेट में कितना स्कोर रिक्वायर्ड to win the game so measurement is very important outcome to kuch na kuch dekhi action hai 
कुछ ना कुछ होके रहेगा घबराए क्या नहीं घबराने की जरूरत है इसलिए कि जो कुछ हो रहा है इज इट इन द राइट डायरेक्शन इज इट विद द इंटेंसिफाइड एफर्ट इज इट माई डियर स्टूडेंट्स विद परसिस्टेंस सो पुटिंग इट ऑल टूगेदर यू विल हैव अ गोल यू विल हैव अ डिजायर्ड आउटकम एंड वेन यू मेजर वेन समबडी विल मेजर देखिए फर्स्ट कीजिए आप सेल्स के अंदर कहते हैं क्वार्टर इज ओवर क्वार्टर ऑफ विंटर क्वार्टर ऑफ समर इज ओवर सॉफ्ट ड्रिंक की इंडस्ट्री है जूस की इंडस्ट्री है सिरप की इंडस्ट्री है तो आपने प्लान किया था कि इस साल गर्मी जोर की पड़ेगी हमारी शरबत की बोतलें 10,000 की मकदार में पर वीक सेल होंगी मंथ इज ओवर क्वार्टर इज ओवर क्वार्टर तीन महीनों का लगा लीजिए आप बट नाउ आई विल मेजर और द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल मेजर कि सेल्स टीम की एफर्ट जो है वो कैसी रही क्या वो गोल जो हमने सेट किया था वो अचीव हुआ कि नहीं अगर हुआ यू विल गेट द रिवॉर्ड यू विल बी डिक्लेयर सक्सेसफुल यू मे बी द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कभी नाम सुना आपने बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बेस्ट आइडिया ऑफ द डिपार्टमेंट बेस्ट पर्सन इन द होल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट मैनेजर इन द होल ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट यू लाइक टू बी द बेस्ट इन योर क्लास सो इफ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट सेट द गोल सेट द स्ट्रैटेजी चूज द एक्शन पुट द एक्शन एंड देन मेजर वेदर द एक्शन हैज हेल्प यू टू अचीव द गोल एंड टू अचीव and to acquire the results which you are looking for did you have the planning done did you have some plans ya outline aapne banayi thi how the goals are going to be met how strategies how ye aapka plan jab tak aap ye nahi tay karenge na ki main bhai main a grade to lena chahta hu bhai a grade aayega kaise khali class mein baith ke khali lecture ko sun ke होमवर्क नहीं करेंगे असाइनमेंट नहीं हल करेंगे क्विज वाले दिन अगर हम बीमार पड़ जाएंगे मिट्टर हम नहीं लेंगे तो माई डियर स्टूडेंट टेल मी हाउ आर यू गोइंग टू अचीव द गोल आई एम सॉरी यू मे नॉट भाई सेल्स टीम आपकी जाके मार्केट के अंदर ठीक है गर्मी है सिरप की शरबत की इंडस्ट्री है भाई शरबत गर्मियों के दिनों में तो बेकेगा ना सर्दियों में तो कोई नहीं शरबत खरीदेगा This is why you are in the industry. This is why you are going to sell it, and this is your work. That's why we are prepared, and that's why we want to achieve our goals. Let's look at then, what are those characters, khasiyat, criteria? What are those characteristics of well-designed goals? Number one, it should be written in terms of outcomes. Outcome kya hone chahiye? दस प्रोडक्ट बिकेंगे पचास बिकेंगे पांच सौ बिकेंगे इट शुड बी सेट ए ग्रेड लूंगा ए प्लस लूंगा बी प्लस लूंगा आप पहले से तय कीजिए याद है मैंने आपसे कहा था इट इज नॉट अ सिन टू रीच द स्टार इट इज नॉट अ सिन दैट यू डिड नॉट रीच द स्टार बट इट इज अ सिन दैट यू हैव नो स्टार टू रीच फॉर तो आउटकम तो सेट कीजिए ना आप वहां तक पहुंच गए या नहीं पहुंचे कोशिश तो आपने खूब की तो फिर नेक्स्ट साइकिल नेक ऑफ प्लानिंग के अंदर फिर हम देखेंगे कहां कहां क्या क्या मुश्किल आई लेकिन आपने तो कुछ सितारा अपने लिए ढूंढा ही नहीं और आप ये सोचते रहे कि जी सितारे पे कैसे पहुंचेंगे बड़ी दूर है तो सितारों से आगे तो जहां और भी है वहां कौन पहुंचेगा वो आप कहेंगे जी कोई और ही पहुंचेगा तो वो जो और पहुंचेगा वही सक्सेसफुल मैनेजर होगा वही सक्सेसफुल पर्सन होगा रिमेंबर द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन द मून एंड वट डिड ही से ही सेड दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमैनिटी इंसानियत में से इंसानों में से मैं सबसे पहला इंसान हूं जो चांद पर पहुंचाऊं लेकिन मैं सबके लिए सबको रिप्रेजेंट कर रहा हूं सो आउटकम इज वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू इट शुड बी मेजरेबल एंड क्वांटिफाइएबल 
वन टू थ्री पुट सब नंबर्स ये नहीं जी कि जी आप फिक्र ना करें हम जीत के आएंगे भाई जीत के कैसे आएंगे डिड यू पुट सम मेजर्स ऑन इट इन द टर्म्स ऑफ नंबर्स यहां आ गई साइंस साइंस बहुत जरूरी है क्वालिटेटिव जजमेंट भी जरूरी है और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी जरूरी है दोनों पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक की होनी चाहिए इट शुड बी क्लियर एज टू द टाइम फ्रेम कितनी देर में ये वनडे मैच है जनाब वनडे मैच के अंदर ही आपको जीतना है आप कहेंगे नहीं वनडे मैच के लिए तो फिर जरा मेरे लिए मुश्किल है मैं स्टार्ट होता होता ही मुझे बहुत टाइम लग जाता है तो देन आई एम सॉरी यू नॉट फॉर द वनडे मैच इट्स फास्ट स्पीड इज रिक्वायर्ड ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी रिमेंबर वी टॉक्ट अबाउट स्पीड वी टॉक्ट अबाउट ग्लोबलाइजेशन वी टॉक्ट अबाउट इनोवेटिवनेस आप कहते हैं जब मैं सोचने लगता हूं तो मुझे नींद आ जाती है तो भी आपको नींद आ जाती है तो फिर यू आर नॉट फॉर द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन यू मे गो इन टू द जंगल्स लिव इन जंगल नाउ लिविंग इन द जंगल वुड इट गिव यू फ्रूट्स लिविंग इन द डेजर्ट पंजाब में भी डेजर्ट है सिंध में भी डेजर्ट है अच्छा कोई कहेगा जी ठीक है वी विल लिव इन द माउंटेन चित्राल और चित्राल से भी आगे वो कलाश वैली वहां भी लोग रहते हैं हां बिल्कुल रहते हैं एंड बिलीव मी इफ यू गो इन दैट वैली यू विल सी द लाइफ इज ऑलमोस्ट आइडल यू मे नॉट लाइक टू लिव देर फॉर अ डे इफ यू वॉन्ट टू बी डायनेमिक येस ऑफकोर्स यू मे गो देयर एंड स्टे देयर फॉर फ्यू डेज फॉर रिलैक्सिंग सो द गोल इज टू रिलैक्स दैट गोल इज डिफरेंट बट यू हैव टू सी दैट वट गोल यू हैव सेट वट टाइम फ्रेम यू हैव प्लेस एंड वट इज द एनवायरमेंट इन विच यू आर वर्किंग इफ द एनवायरमेंट इज डायनेमिक देन यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन टू मोशन एंड द काइंड ऑफ मोशन विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब चौथी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक डिजाइन और वेल डिजाइन गोल की कि वो गोल शुड बी चैलेंजिंग बट अटेनेबल मैंने कहा था ना देर मस्ट बी स्टार यू शुड रीच फॉर ना पहुंचे आप स्टार पे कोई बात नहीं लेकिन ख्वाहिश तो चैलेंजिंग बट अटेनेबल पांचवी कैरेक्टरिस्टिक की होनी चाहिए इट शुड बी रिटर्न डाउन एंड इट शुड बी कम्युनिकेटेड अगली कंडीशन इट शुड बी कम्युनिकेटेड टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु शुड नो वट काइंड ऑफ गोल्स वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है आपने गोल सेट किए आपने लिख लिए और लिखकर अपनी जेब में डाल लिए उसका क्या फायदा अगर आपने ग्रुप के साथ काम करना है तो उस पूरे ग्रुप को आपको अपने साथ रखना है देन लुक एट वट काइंड ऑफ गोल देर कुड बी ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव सेल्स का ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव कस्टमर सेटिस्फैक्शन का ऑब्जेक्टिव कॉस्ट कम करने का देर मेनी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव नो सिंगल मेजर कैन इवेल्युएट वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल और नॉट खाली आप ये कहेंगे जी सेल्स बहुत हाई जा रही है सेल्स कुड बी वेरी हाई बट कस्टमर कंप्लेट कुल ऑल्सो बी वेरी हाई वुड दैट ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेसफुल यू आर वर्किंग हार्ड मगर जी मैं दिन में दस घंटे पढ़ रहा हूं रिजल्ट तो आपका मुझे बता रहा है कि बी भी नहीं आ रहा सो देर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव एंड ऑल द ऑब्जेक्टिव हैव टू बी इंटीग्रेटेड एंड कोऑर्डिनेटेड टूगेदर फाइनेंशियल गोल्स सेल्स बहुत हाई है लेकिन फाइनेंशियल गोल्स बीट ही नहीं हो रहे प्रॉफिट आ ही नहीं रहा फाइनेंशियल गोल्स इट रिलेट्स टू दाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रेटेजिक गोल्स इट रिलेट टू द लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड विद द सेम टोकन वी हैव टाइप ऑफ प्लान स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्ग टर्म प्लान इट अप्लाइज टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन इट एस्टैब्लिशेज द ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव that where this organization would like to place itself in the environment of the market in the environment of the globe in the environment of its customers and in this way the goals and the plans have to be integrated with each other my dear students 
planning, goal setting, formulating strategy, and then looking at the type of goals and the type of plans. I think that's the work which is required from you. That is the work which is required from different levels of managers. Goals have to be set, challenge has to be taken, effort has to be placed, strategies have to be developed, and then you put those financial plans, strategic plans, financial goals, strategic goals have to be matched and integrated together. And when you speak of strategic plan, there could be operational plan as well. We were speaking about operational activities, tactical activities, strategic activities. Depending upon first level managers, middle level managers, top managers. And all these goals and plan have to be integrated together so that your decision should be good, it should be effective, and the organization should achieve its objectives. And those objectives, those goals could be financial performance, sales performance, production performance, customer satisfaction performance, stakeholders performance, investors performance, bankers performance return on the investment. There are so many performances which you should take care of and set the goals and have the plans ready, have the strategies so that you can achieve those goals. And by the way, can't we have the goals of our life, of our career? Yes, we can. So regardless, aap kis jaga par, chote shahar mein, bade shahar mein, tasil level par, district level par aap maujood hain, have your goals, make some plans, Think of some strategies and I'm sure you'll be a successful person. Thank you very much for your attention. We'll continue our discussion and then we will go into the issues of strategic management and strategic planning and setting the long-term goals and how to integrate with the tactical and operational goals and plans. Until next session, Khuda Hafiz and good luck and good wishes for your career and for your planning.